Uh, io sono Robert Morrison, come ha detto, chiropratico, specializzante nella kinesiologia applicata. Uh, in questa presentazione cerco di spiegare la kinesiologia applicata in maniera globale. Uh, io parto con il simbolo della kinesiologia applicata, è simile a quello di presentato da Dr. Williams, però il mio di anni 70 negli Stati Uniti, mentre lui era un po' più moderna. Uh, e la differenza è che noi in kinesiologia applicata si dice uh, che lo scopo è di valutare, trattare o curare tutti i tre aspetti del triangolo, strutturale, chimici, nutrizionale, chimici o mentali, mentali, emozionale. È una medicina olistica, eh, questo vuol dire che ogni essere umano è un'unità composta da più parti tra le quali sussiste una strettissima connessione. E come una medicina olistica, lo scopo della kinesiologia applicata è di prendere in considerazione i vari associazioni nel corpo umano per arrivare a una diagnosi accurata. In pratica si cerca di analizzare tutti i sistemi e di più consenso di diagnosi, di, di più consenso di indicatore che abbiamo, di più precisi possiamo essere nella diagnosi e più efficiente possiamo essere nel, nel modo di trattare. Una volta effettuata la diagnosi, la kinesiologia applicata propone una terapia che sia valida di alcuni principi della medicina alternativa, come ad esempio l'agopuntura cinese, la chiropratica, la terapia craniosacrale, osteopatica, la nutrizione clinica e vari trattamenti riflessologici. Questo è il fondatore di kinesiologia applicata, il dottor George Goodhart, era un chiropratico di Detroit, Michigan. E poco dopo che ha fatto la laurea, si rendeva conto che si sentiva abbastanza limitato in quello che poteva fare, cercava sempre altri metodi di ampliare la sua base di chiropratica e osservò sempre i nuove innovazioni di colleghi osteopatiche, Sutherland di cranio sacrale, uh, agopuntura negli anni 60 era abbastanza sconosciuto, uh, però pian piano um, ha cercato di prendere le, le fondamenta di queste terapie e poi di creare con altri colleghi il sistema che si chiama oggi kinesiologia applicata. In pratica eh, si utilizza le tecniche sia diagnostiche che ter terapeutiche di queste uh, medicine complementari. E I professionisti nel settore sanitario integrano i protocolli della kinesiologia applicata con quelli della loro professione, ma non si sostituisce. Questo è un uh, principio abbastanza di base che hanno martellato da noi dall'inizio è che io sono un chiropratico e quindi sono specializzato nella diagnosi dei problemi neuromuscoloscheletrici e dei interventi, interventi manipolativi manuali. E non scarto mai questo, lo uso la kinesiologia applicata per ampliarlo come una dentista specializzata sul sistema stomatognatico che ha conoscenza di kinesiologia applicata può avere una visione più globale, un approccio più olistico al paziente. E io parto con l'esempio di torcicolo. Uh, come periartrite è una delle cose che ci vediamo più spesso nel, in questo lavoro. Sono dei pazienti che, che vengono con uh, dolori e hanno detto che hanno fatto massaggi, hanno fatto ginnastica che non funzionano o durano per poco. E solitamente danno le loro spiegazioni che sono, sono sempre al computer o sono sempre in macchina o sono sempre in piedi o perché ho un'ernia del disco C6. Eh, noi ascoltiamo queste cose qua pensando che è probabile che queste situazioni aggravano una situazione già predisposta, già preesistente e quindi dipende da noi di approfondire cosa ci potrebbe essere oltre le spiegazioni superficiali. E nella kinesiologia applicata una delle prime cose che facciamo è di osservare la postura eh, perché tramite la postura si può prendere parecchia informazione in pochi secondi se capiamo cosa, dove ci sono dei squilibri. 
e con torcicolo uno dei posture più comuni è quello che si vede che lo cipito o l'orecchio sono ben uh, equilibrati, cioè a livello, il bacino è anche a livello, però la spalla destra è elevata rispetto alla spalla sinistra. Questa postura qua rappresenta il classico debolezza del, uh, del muscolo grandorsale. Uh, e quando parliamo di debolezza di muscolo, de muscolo debole, muscolo forte, è un modo di dire più facile, però in realtà non è che il muscolo è debole che non pro può produrre forza. Sì, scusami. Sì. Uh, ecco, è proprio un, um, una debolezza del grande orsale, perché se il grande, se il grande orsale ha il ruolo di uh, tenere l'omero vicino al torace e di prevenire di elevare l'omero, e non, co non, con non coinvolge il, uh, il collo perché il grande orsale parte da T6 e giù. Esatto, così è un'indicazione perfetta per il grande orsale, tipicamente. Uh, sì, dicevo, sì, classicamente per facilità diciamo muscolo debole, muscolo forte, però in pratica è un muscolo inibito neurologicamente o facilitato neurologicamente. Inibito vuol dire che è una specie di cortocircuito a quel muscolo, cioè l'innervazione a quel muscolo non è come dovrebbe essere. Quindi di dire così un muscolo debole, i pazienti dicono subito che devo fare rafforzarlo con i pesi, però tutti i pesi e gli esercizi non funzionano se c'è un'inibizione neuro neurologica. Ok, detto questo... Uh, ho spento, ho acceso, sì. Uh, Sì, esatto, sì, sì, hanno, cioè subito sì perché non vado a palestra, o sì, il mio lato destro è sempre debole, però è meglio non dire queste parole ai pazienti debole forte perché si confonde, ma lo dico così giusto fra di noi perché è più facile di dire inibito, inibito facilitato. Ok, uh, questo fenomeno di inibizione rec reciproca uh, è abbastanza importante soprattutto per noi che lavorano con la struttura, Uh, in pratica è simile a quello che diceva il dottor Williams, uh, ogni muscolo ha il suo antagonista, muscolo antagonista o un gruppo di antagonisti, per esempio il bicipite quando fa la contrazione il suo antagonista tricipite deve essere inibito no? e viceversa quando il tricipite contraga il, il bicipite deve essere inibito. È un modo magari che possiamo fare questo fra di noi è un, un buon esempio, se prendi il, il braccio ora, se fate voi, e aggancia il pugno sotto la scrivania e fai una contrazione di bicipite e prendi l'altra mano si sente la contrattura e poi vai sotto al tricipite molto flaccido, no? Ok, e se prendi il pugno e vai sopra la scrivania e spingi verso giù, è una contrazione del tricipite, si sente il bicipite molto flaccido, è così che funziona con altri muscoli. Ecco perché uh, è una postura abbastanza classica questa per uh, torcicolo, perché il grande dorsale, quello sotto, T6 fino al uh, sacro, inserisce all'omero, e quello sopra il um, uh, trapezio superiore, il suo antagonista. Okay, e quindi quando c'è un'inibizione del uh, grande dorsale, il uh, trapezio superiore diventa contratto. Ecco perché questi sono i pazienti che dicono oh, faccio stretching sempre o oh, faccio dei massaggi, ma non dura, perché non durerà finché abbiamo acceso il grande dorsale per sciogliere questo. Allora, eh, e nella kinesiologia applicata ci interessa molto al fatto, al, ai muscoli deboli. Cioè i muscoli tesi importano anche, però il fatto che un muscolo è debole è già caricato di molta informazione. Quindi cos'è che, cos che fa sì che un muscolo diventi debole, neuro neurologicamente, neurologicamente inibito? 
In sintesi, con poche eccezioni, tutte le attività del sistema nervoso centrale, la recezione, l'elaborazione e l'integrazione di informazioni, in ultima analisi, si manifesta con la facilitazione o l'inibizione di un muscolo. Ad esempio, c'è un'associazione tra i muscoli, e gli organi e ghiandole, cioè la maggior parte dei muscoli ha un, un organo o una ghiandola associato. Ad esempio, quadricipite sono associati con l'intestino tenue, piccolo rotondo è associato con la tiroide e il gran dorsale è associato con il pancreas. E quindi un esempio, per queste, come potrebbe essere molto utile in pratica, è che quell'esempio di gran dorsale debole che abbiamo visto prima è abbastanza classico per qualcuno con diabete, torcicolo o problemi alla spalla. Però la cosa bella di kinesiologia applicata è che si può beccare questi problemi prima che si arriva alla patologia, nel senso che se qualcuno ha una tendenza verso cose dolci, verso le cose che fa piccare la glicemia, il pancreas è sempre sovrascaricato e si manifesta come una debolezza cronica di, del, mus del muscolo associato, il gran dorsale in questo caso. C'è anche un'associazione con i denti e questa associazione organo-muscoli. Ad esempio, i muscoli dello psoas sono associati con i molari 28 e 18, che sono associati poi con i reni. Come il grande gluteo è associato con i canini, che sono anche associati con gli organi riproduttivi. E il grande dorsale è associato con i molari e associato con il pancreas. E quindi nella kinesiologia applicata ci, ri, ci riguardiamo i denti come spie rosse, perché molto spesso un dolore persistente al dente indica un, una disfunzione de, dell'organo associato e molto spesso si può curare il dolore ai denti tramite le il protocollo terapeutico nella kinesiologia applicata, sostanze nutritive, e alimentazioni, vari riflessi di, di, trattamenti riflessologici. Però purtroppo il solito caso è che i pazienti hanno un dolore persistente, ovviamente si va a un dentista perché è là dove si tratta i denti. È, è peggio quando devitalizzano i denti, è come di togliere la spia rossa di un cruscolo. È ancora peggio se mettono un perno, perché poi se c'è un perno spesso crea una debolezza cronica del muscolo associato, è una cosa che vedo ogni giorno in, in questo lavoro. È, Molti, molti casi possono essere prevenuti se il dottore ha una un visione più uh, globale, diciamo, olistica. C'è anche un'associazione tra i muscoli e i meridiani. E questo gruppo qua sappiamo che ci sono molte persone che fanno agopuntura o qigong, e, e per esempio il sottoscapolare associato con uh, il meridiano del cuore. Il pop, il, Popliteo è associato con il vescica biliare, il grande sale è associato con la milza, quindi non è che sempre corrisponda, il grande sale, pancreas, milza non, non corrispondono sempre, però questo è molto utile per la diagnosi anche tra i meridiani, perché quando c'è un'insufficienza di, un, di chi in un meridiano si manifesta come una debolezza del muscolo associato, e viceversa, se c'è un uh, troppo carico di energia di chi in un canale eh, si manifesta con un muscolo ipercontratto spesso e quindi è un altro diciamo, indicatore diagnostico. E come sappiate c'è anche un'associazione tra i muscoli e determinate sostanze nutritive, ad esempio uh, i muscoli della spalla del toro e del corico brachiale, grande dentato, sono, sono associati con la vitamina C. I muscoli del bacino e lombare sono associati con uh, la vitamina E. E questi sono, ci sono molti casi dei pazienti che vengono da noi, dolori lombare, hanno provato pilates, hanno provato chiropratica, hanno cambiato la sedia, materasso e quant'altro, ma non sta, non sta passando il dolore e spesso danno la colpa alle erni del disco. Mentre è una semplice carenza di vitamina E, basta sapere, questo fa la prova, 
e spesso si risolve il problema tramite nutrizione. Ci sono anche, c'è un'associazione anche con i muscoli e le ossa craniche. Ad esempio, i pettorali maggiori clavicolari sono associati con l'osso temporale. O i flessori del collo sono associati con l'osso frontale. Eh, nella kinesiologia applicata ci sono queste tecniche craniosacrali. Eh, spesso, per esempio, un paziente prende una botta alla testa, anche molti anni fa, eh, alla fronte, che lasciano poi i muscoli del collo, i flessori del collo cronicamente debole. È una questione di aggiustare queste osse craniche. O viceversa, un paziente prende un colpo di frusta, indeboliscono i muscoli e i flessori, e poi abbiamo una cronica lesione craniale. Quindi a volte non sappiamo quale è l'inizio e quale è la fine, però sapendo tutte queste corrispondenze aiuta di mirare la terapia. E finalmente, come il dottor Williams ha detto, c'è un'associazione tra i muscoli e le vertebre. Pensore della fascia lata con L4, ischio crurale con L1, gran dorsale con T6, per dare alcuni esempi. E anche qui a volte non sappiamo qual è la, la cosa inizio. Qualcuno prende una botta in macchina, cintura, abbiamo vertebre bloccate. Finché abbiamo sbloccato quelle vertebre non torna più la forza di quel muscolo, o viceversa. Abbiamo un paziente con diabete, gran dorsale cronicamente debole e bloccano le vertebre. E quindi a volte le cause non sono così evidenti, ma bisogna approfondire un po'. E il punto è quello, un muscolo debole eh, è proprio caricato di possibilità. Gli squilibri posturali sono caricati con possibilità. Ok, e cosa serve il test muscolare kinesiologico? Ci sono vari usi di questi test muscolare kinesiologico. Ops, troppo veloce. Uh, ok. Uh, sì, uno che ab come abbiamo già visto, um, questa associazione con i vari sistemi è un altro aspetto per capire dove ci sono dei squilibri, squilibri meridiani squilibri dell'osso cranico, squilibri nutrizionale. Però anche come il dottor Williams ha detto, spesso è una questione di beccare quali muscoli non stanno funzionando. Un paziente prende una botta alla spalla, non muove bene, vogliamo sapere quali muscoli funzionano e quali non funzionano. Quindi si fa il test di ogni muscolo individuale, sottoscapolare, piccolo rotondo, grande dorsale, pettorale una alla volta e cerchiamo di rafforzarle. Però i test muscolari servono anche per, uh, come indicatore del, um, della reazione uh, a certi stimoli al sistema nervoso. Uh, stimoli fisici, fisici, meccanici, stimoli chimici o stimoli mentali, emozionali. Uh, a questo punto ho pensato sarebbe meglio di fare proprio una dimostrazione su qualcuno per... Um, per uh, dimostrare come, come si può utilizzare i test muscolari. Uh, sto cercando in particolare qualcuno che ha preso una bella botta alla testa anche molti anni fa. Allora, io uh, parto con un muscolo forte. Okay. Sto provando, sto provando il, il gran dorsale. L'azione del gran dorsale e l'abduzione dell'omero, rotazione interna e un po' di estensione. Quindi ci parte sempre in posizione chiusa, contratta del muscolo, e si tira contrario dell'azione. Okay. Allora, tipicamente quando un muscolo è forte, si blocca cioè non è una gara, si sa in due secondi perché c'è una specie di blocco neurologico. Ok, uh, adesso prendi la mano sinistra e tocca il punto dove ha preso la botta. Okay, metti soltanto le dita, non la palma. Okay, lì, sicuro? Tiri, qui. Ok. Rimane forte il muscolo. Adesso prova a mettere la testa in estensione, tocca il punto ancora, tiri di nuovo 
forte, forte, tiri. Okay. E quindi perde la forza. Okay. Perché succede questo? Perché tipicamente quando prendiamo una botta, eh, la risposta è di andare indietro, pom, così. Quindi mentre sta toccando il punto traumatizzato, in posizione traumatizzato, il cervello si ricorda e poi tutti i muscoli indeboliscono, così possiamo rintracciare proprio il punto. Eh, provo di mettere la mano insomma, un po' davanti, e eh, non proprio sul su tour, ma sì. Che con la bicicletta, facendo eh, lo stupido, ho fatto una curva, ho perso il controllo in un vicolo e ho picchiato contro un muro di pietra. Qua così. Vediamo se c'è una cicatrice. E ho avuto eh, per un po' proprio il cranio morto. Ah, ok. Uh, comunque, giusto per fare il punto, provo a spostare la mano qui davanti. Ok. Tiri. Test indietro, tiri, ok, e ora rimane così, spostiamo indietro, forte, ok, e lì, è proprio lì, ok. Questo si chiama, si chiama una specie di challenge um, strutturale, ok, queste botte, i traumi, sono le cose più importanti, dalla mia esperienza la cosa più importante, perché anche così 60 anni fa risvegliano e perpetuano dei problemi per molti anni e ci sono dei modi di rintracciarle e trattarle di tutto quello che so sono le cose più miracolose ok um, adesso vediamo a pancia in su okay, ora voglio dimostrare come utilizzare il, il test muscolare per, verif per verificare valutare una reazione al stimolo chimico eh, ho portato un po' di latte perché si può fare delle prove con i cibi direttamente sulla lingua ci sono recettori sulla lingua diretto al cervello e il cervello si fa sapere subito tramite i muscoli se indeboliscono ah, sei pronto di anche pranzare? allora eh, prima aspetta prima devo Solitamente quando facciamo questi test del cibo, in maniera generale ci sono tre reazioni che può capitare. Uno, i muscoli indeboliscono, due, un muscolo debole rafforza e tre, succede niente. Solitamente c'è uno di, delle due. E quindi parto con il test del pettorale uh, sternale. Quindi un attimo solo. in G verso okay. qui si blocca quindi abbiamo un muscolo forte però per, per essere convinto anche per me stesso generalmente scelgo due muscoli forti e quindi piega al ginocchio piega mantieni così questo è il test per il retto femorale contro la mia mano spingi ok questa è tutta la mia forza non muove eh, adesso sto cercando un muscolo debole, no no, giù, 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 giù. Okay. mantieni così la mano, sternale, più forte, forte, più forte, ok, sì, eh, io ho indovinato perché solitamente il muscolo si trova debole, allora, uh, quindi abbiamo un muscolo debole e due muscoli forti, Okay. Metti un gocciolino sulla lingua e non inghiottire dopo de devi sputarlo. Ok, non inghiottire e sdraiare. Allora, subito cosa succede? Spingi forte, il muscolo è forte. Aspetta, spingi, spingi, ok. Il muscolo debole adesso è forte. Cosa vuol dire? Che il latte va bene? Aspettiamo qualche secondo. Spingi forte. Più forte. Spingi forte. Ok. Ok. Puoi sputarlo. 
No, fa male. <ride> allora, cosa vuol dire? Allora, due punti qui e uno, io vedo molti, molti colleghi miei, giudicano subito se qualcosa rafforza, sia una sostanza nutritiva o un cibo. Si vede che il muscolo debole è diventato forte, però poi dopo qualche secondo indebolivano. Questa è una reazione a qualcosa abbastanza tossica, c'è un, un carico del sistema simpatico e poi si rilascia. Quindi bisogna a volte aspettare 30 secondi, anche un minuto, con tutte le sostanze. Allora, in questi casi io non dico mai al paziente fa male il latte, devi togliere il latte, ok? Perché? Perché? Perché se, se mangiasse uh, carote o olive ogni giorno per una settimana e faccio le prove con carote e indebolirà, quindi a volte so, eh, ma non significa che fa male, è solo una questione di quantità e a volte è solo una questione di, di diminuire pian piano quello che sta mangiando. Allora, tipicamente noi diciamo di togliere quel cibo per 3-4 settimane poi facciamo la prova di nuovo, cioè dà un attimo di calmare l'istaminica, calmare i immunoglobini, poi si rinceduce. Dopo quattro settimane, se la persona indebolisce, vuol dire che probabilmente fa sempre male. Però ci sono dei protocolli da seguire, insomma, non giudichiamo solo qui. Si dice solo in questo momento che fa male, nient'altro. Ok. Uh, strutturale, chimica. E facciamo emozionale. Eh, allora, eh, prendiamo un muscolo forte. Sì. Come? Uh, no, ce la faccio, sì, grazie. Sì. Eh, allora, sì, come sappiamo noi, pensieri negativi indeboliscono il sistema nervoso, indeboliscono il corpo. Allora, un, un, un modo abbastanza semplice e giusto per illustrare questo. Chiudi gli occhi, pensare a qualcosa di negativo. Spingi forte. Pensare a qualcos'altro negativo. Stai sorridendo, non è negativo. Eh, ragazzi, mi è difficile, se io sto cercando di togliere tutta la mia negatività, è eh, mi è difficile. Eh, ci sono le tasse fra qualche settimana. Okay. Forte? Forte, ok. Ce l'abbiamo fatto. Ok. Allora, eh, poi ci sono vari tecniche e protocolli tramite i meridiani di come possiamo affrontare questi pensieri negativi. Allora, in pratica un altro modo molto utile e molto semplice è un esempio che molti pazienti vengono dicendo uh, quando sono seduto in macchina poi mi vengono queste sciatica, è perché non so, il potrone in macchina e queste cose qua. E il mio primo pensiero è perché in macchina rispetto a il potrone a casa e queste cose qua, perché è una cosa più ambientale, il traffico è una brutta scena, si indebolisce, o oh, l'autostrada, siamo a molta intenzione, perciò che queste cose, a volte è una questione ambientale e quindi pensare, ah, sì, in macchina bisogna mettere questo cuscino per rafforzare, spesso non c'entra niente. Quindi di distinguere questo, una delle cose che facciamo, di fare dei, dei, dei visualizzazioni, si chiede al paziente, visualizzare come se fosse in poltrona, poltrona a casa, fa dei test e poi facciamo visualizzare come se fosse se in traffico, poi si indebolisce perché se stiamo perdendo tempo pensando a una cosa strutturale siamo fuori strada, quindi questo senso è un scorciatoio di capire qual è la, la vera causa. Ok, tutto qua, un assaggio di kinesiologia applicata, vi ringrazio.